Velkommen her til mit køkken. I dag der skal vi lave croissanter. Det vil sige, at vi skal i gang med at lave sådan en vin og dej. Og det er jo noget, som rigtig mange bøvler med, og som er lidt bange for at gå i gang med. Jeg synes også, det var svært første gang, jeg prøvede det, men nu skal jeg prøve at vise jer, hvordan det kan gøres, og så forhåbentlig så tør øh, I selv at gå i gang og få et godt resultat. Til sådan en vin af dig, så er det vigtigt, at alle ens ingredienser er iskolde, og med det så mener jeg, at jeg faktisk decideret haft mit mel i fryseren. Den her dej, den er faktisk øh, iskold, og det skal den faktisk helst fortsætte med at være. Så hvis nu man lige er en lille smule sur på kæresten eller eller, andet, eller børnene, så er det altså øh, så er det bare i gang med vin og dej, så kan man få alle frustrationer ud her. Der ser jeg smørret på midten. Og lige pakke smøret godt ind i dejen. Så ruller jeg forsigtigt, og nu er det altså bare virkelig forsigtigt. Det er ikke noget med at bruge en masse armkræfter her. Øh, fordi hvis jeg trykker for hårdt, så får jeg faktisk dej og smør trukket helt sammen, og så bliver det sådan en øh, tebolle i virkeligheden, man står med til sidst. Nu har jeg fået rullet den her dej øh, fint og tyndt ud, og jeg har været meget forsigtig med at trykke, og lige nu har jeg jo egentlig bare et lag smør. Så folder jeg den lige hen over midten her. Nu er der teknisk set tre lag. Den ligger jeg på køl, og der får den lige et tid i køleskabet, og så tager den ud, og så gentager jeg processen. Og det gør jeg tre gange, indtil jeg i alt har 27 lag. Jeg kan i mellemtiden lige tilbrede sådan en mandelremons, som skal ind i de her croissanter, som jeg har tænkt at lave i dag. Så larmer jeg. Så har jeg fået dejen ud af køleskabet, og det var jo første rundning, vi havde været i gang med der. Nu skal jeg rulle den her dej ud meget forsigtigt, og det er virkelig noget med, at jeg må simpelthen ikke trykke. Sådan der. Lige nu har dejen jo reelt kun tre lag, men nu laver vi altså ni lag ved at folde ind over. Så er vi ikke ved den på køl igen. Det var ni lag. For det er sidste gang her. Jeg kan sådan se, hvor tyndt den er i lagene allerede nu. Sådan. Så er der faktisk 27 lag nu. Så ligger den lige på køl i kvarteres tid igen. Og så er det faktisk sidste gang, den skal rulles ud. Så skal den ikke foldes mere, så skal den faktisk bare rulles til croissanter. Sådan der, det er jo min færdige viner, der jeg har her, som er i 27 lag nu. Så skal jeg bare have rullet den ud, så den kan skæres i trekanter og formes til croissanter. Så skal jeg have sådan nogle der her, tværs af rektanglerne. Så placerer jeg lige en lille klat af det her fyld. Så trykker jeg lige enden lidt sammen. Den her snip trykker jeg altså lige godt fat under bunden.
Jeg har den her bageform, som kan tåle, at jeg lægger dem direkte i bageformen. Nu forbereder jeg lige resten af croissanten, og så smider jeg dem i fryseren. Nu har jeg lavet de her croissanter med mandelfyld. Man kunne jo sagtens bare have lavet dem som chokoladecroissanter og lagt noget mørk chokolade ind i for eksempel. Eller lavet dem helt klassiske, og så har jeg lavet med at fylde noget i. Sådan her. Så har jeg lige lidt mandelflager, som jeg vil drysse med. Nu er der jo mandler i. Nu er mine croissanter kommet i ovnen, og mens de bager, så har det lidt en tendens til, at man ligner dig og ryger en masse smør ud af dig. Og den ligger så i brædepanden. Det skal man ikke være bange for. Den arbejder sig ligesom tilbage ind i croissanterne øh, under bagningen, så man kan tage det helt roligt. Det er helt normalt. Hold da op nogle lækre croissanter, jeg fik lavet i dag, synes jeg selv. De er virkelig blevet fine og puffet rigtig godt op, og man kan se alle de her 27 lag, vi fik lavet, der ligger i de her ruller. Jeg vil lige lægge dem over på en bagerist om to minutter, når jeg lige kan tåle at røre ved dem. Lige nu er de brændt varme, og det vil jeg gøre for, at de man kan ligge og køle ordentligt af, og så ikke at den der øh, fugt danner sig øh, på bagepladen. Hele drømmen med at lave viner, der er jo, at det lykkes at opnå alle de her små lag, øh, som man kan se her. Tak fordi I har lyst til at se med denne her gang, og jeg håber, at I vil følge med igen. Du kan også følge mig på Facebook og på Instagram.